नमस्कार शेतकरी बांधवांनो दुखत्या जनावरांसाठी हिरवा चारा हा पोषक तत्वांचा एक किफायतशीर स्रोत आहे गाई व म्हशींच्या आहारामध्ये योग्य प्रमाणात हिरव्या चाऱ्याचा समावेश केल्याने दूध उत्पादनावरील खर्च कमी होण्यास मदत होते पण असं असलं तरीही विदर्भ मराठवाडा तसेच महाराष्ट्रातील इतर भागातील बऱ्याच शेतकऱ्यांचा कल हा प्रामुख्याने अन्नधान्य तसेच नगदी पिके घेण्याकडे असतो आणि फार कमी शेतकरी हे मर्यादित जमिनीवर मर्यादित कालावधीसाठी हिरव्या चाऱ्याची लागवड करतात आणि यामुळे आपल्याकडे हिरव्या चाऱ्याची टंचाई निर्माण होते आणि जनावरांचे दूध उत्पादन पण कमी होते आता जर या समस्येतून आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर यावर फक्त एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून वर्षभर हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन घेणे अधिक चारा उत्पादनासाठी विभिन्न चारा पिकांच्या प्रमाणित किंवा खात्रीलायक अशा सुधारित चारा बियाणांचा वापर करावा खरीप व रब्बी हंगामात आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या लागवडीयुक्त जमिनीपैकी किमान दहा ते पंधरा टक्के जमिनीवर एकदल व द्विदल अशा दोन्ही प्रकारच्या चाऱ्यांची लागवड करावी एकदल किंवा ऊर्जायुक्त चारा पिकांमध्ये ज्वारीसाठी पंतचरी पाच एच जे पाचशे तेरा सी एस एच चोवीस एम एफ आणि टिनोपॉल मक्यासाठी आफ्रिकन टॉल जे एक हजार सहा प्रताप मकाचरी सहा बाजरीसाठी जे एफ बी एक बी ए आय एफ बाजरी एक आणि जवसाठी केंट किंवा एन डी ओ एक या प्रजातींची लागवड करावी द्विदल किंवा प्रोटीनयुक्त चारा पिकांमध्ये बर्सिमसाठी वरदान बी एल एक जे बी पाच तसेच लुसन किंवा मेथीघाससाठी आनंद दोन आनंद लुसन तीन आर एल अठ्ठ्याऐंशी चवळीसाठी यू पी सी सहाशे अठ्ठावीस बुंदेल लोबिया दोन तसेच गवारसाठी गवार क्रांती किंवा बुंदेल गवार तीन या प्रजातींची लागवड करावी वर्षभर हिरव्या चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी सात ते आठ वेळा कापणी करता येतील अशी बारमाही चारा पिके जसे की संकरित नेपियरसाठी को चार बी एच एन दहा फुले गुणवंत किंवा डी एच एन सहा तसेच गिनी गवतासाठी को दोन किंवा बुंदेल गिनी दोन या प्रजातींची लागवड करावी मर्यादित जमिनीवर वर्षभर अधिक चारा उत्पादनासाठी हवा पाणी तसेच जमिनीला अनुकूल असणाऱ्या व अधिक उत्पादन देणाऱ्या चारा चक्राचे अंगीकरण केले पाहिजे उदाहरणार्थ संकरित नेपियर गवताबरोबर उन्हाळ्यात चवळी आणि हिवाळ्यात बरसीम किंवा लुसन लावावे किंवा उन्हाळ्यात मका व चवळी खरीपात ज्वारी व चवळी रबी हंगामात बरसीम किंवा लुसनसोबत जव आणि चायनीज कोबीची मिश्र पिके घ्यावीत या व्यतिरिक्त आपण इथे दिलेल्या अन्य मिश्र पिकांची लागवडसुद्धा करू शकता जास्त अंतर ठेवून पेरलेल्या मुख्य पिकांमध्ये हिरव्या चाऱ्याचे आंतरपिकसुद्धा आपण घेऊ शकता उदाहरणार्थ कापूस किंवा ज्वारी यासारख्या मुख्य पिकांमध्ये कमी उंचीची चारा पिके जसे की चवळी आणि गवार इत्यादींची लागवड करता येते संत्री किंवा इतर फळबागांमध्ये ज्वारी जव किंवा चवळी इत्यादींची लागवड करता येते शेतबांध्यावर शेवगा ग्लिरिसिडिया शेवरी अगस्ती आणि शमी अशा चारा देणाऱ्या झाडांची लागवड करावी आपल्या देशातील विविध संस्था या चांगल्या गुणवत्तेची प्रमाणित किंवा खात्रीलायक अशी सुधारित चारा बियाणे विविध दूध संघांना उपलब्ध करून देत असतात अशी सुधारित चारा बियाणे मिळवण्यासाठी आपण आपल्या नजदीकी सहकारी दूध उत्पादक संघांना संपर्क करावा अधिक दूध उत्पादनासाठी आपल्या गाई व मशींना दररोज किमान वीस ते पंचवीस किलो इतका हिरवा चारा देणं आवश्यक आहे आता यामध्ये दोन तृतीयांश हिरवा चारा हा एकदल किंवा ऊर्जायुक्त स्वरूपातला असावा तर एक तृतीयांश हिरवा चारा हा द्विदल किंवा प्रोटीन समृद्ध या प्रकारातला असावा सुका व हिरवा असा कुट्टी करून मिसळलेला चारा दिल्याने चाऱ्याची नासाडीही कमी होते आणि चारा पचायलाही हलका होतो आता इथे आपल्यासमोर एक उदाहरण दिलेले आहे साधारण आठ लिटर दूध उत्पादन असलेल्या गाईला जर आपण दररोज वीस किलो इतका हिरवा चारा खायला दिला तर रोजच्या आहारावरील खर्च हा वीस रुपयांनी कमी होतो गाईचे दूध उत्पादन हे दहा टक्क्यांनी वाढते आणि यामुळे आपल्याला रोजचा बेचाळीस रुपयापर्यंतचा अतिरिक्त फायदा होतो शेतकरी बांधवांनो अधिक दूध उत्पादनासाठी आपल्या शेतातील हिरवा चारा हा पोषक तत्वांचा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि किफायतशीर स्रोत आहे जर आपण इथे दिलेल्या उपायांपैकी काही उपाय अवलंबले तर निश्चितच वर्षभर आपल्याला हिरवा चारा मिळत राहील त्याने जनावरांचे दूध उत्पादन वाढेल आणि आपले उत्पन्नही मी आशा करतो की ही माहिती आपल्याला नक्कीच उपयोगी पडेल 
जर या विषयी आपली काही शंका असेल तर इथे दिलेल्या ईमेल किंवा दूरध्वनी क्रमांकावरून आपण आम्हाला संपर्क करू शकता अधिक माहितीसाठी इथे दिलेल्या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या धन्यवाद